and welcome, my friend. Welcome to the Refresher Course and Grammar for Courses 3 and 4 of this Level 2. Bienvenidos. We review 34 key phrases, 211 new words learned in Lessons 28 through 32. I'll speak a little bit faster during the review and then slow down for the grammar. On the topic, pronouns. Personal, reflexive, possessive, demonstrative, and indefinite pronouns. So, with your breathing exercises done, your power pose struck, let's review this very important refresher course and grammar lesson right now. Level 2 courses 3 and 4. Work Life and Dialogues 2.0, the review and grammar course. In this uh, review and grammar, we'll be doing a review on lessons 28 through 32, searching for a job. My first job interview went well. The Jesse Owen story is powerful. Living through the pandemic has not been easy. And idioms break a leg. Also, we'll be talking about, for the grammar lesson, pronouns, pronombres. Very important. Let's get started. Lesson 28, searching for a job, buscando un trabajo. Resumes and job boards. We're talking about resume best practices and places to find work. Number one, understand that resumes are parsed by resume scanning software. Skip the fancy graphics unless, of course, you're applying as a graphic design artist. Hay que entender primero que todo que las hojas de vida son analizadas por cierto software que las escanea eh, y por lo tanto hay que dejar bastante espacio blanco. Eh, se puede uno dejar a un lado los gráficos. Este, lujosos, a menos obvio que vas a estar aplicando como un diseñador gráfico que sería diferente. And here are the words that we learned in this lesson. I'll translate a few of them. Aquí las palabras que aprendimos en esta lección 28. Voy a traducir solamente algunas de ellas. Best practices, mejores prácticas, resume, hoja de vida. Understand, parse, scanning, skip, saltar. Fancy, use, utilizar. Heading, plenty of white space, bastante de espacio blanco. Summary. Key skills, competencias claves. Place, most current experience. Breakdown, desglose. Bullet points, list. Responsibility, accomplishments, logros. Quantify, quantificar. Achievements, también logros como accomplishments. Percentages, consider, add a volunteer section, a sección de voluntario. Places, find work. Job boards, search engines. Gig. Headhunters, employment agencies, agencias de empleo. Lesson 29, the review here. My first job interview went well. Mi primera entrevista de trabajo me fue bien. Técnicas para hacer buenas entrevistas. Interview techniques. We'll talk about the job interview process, some of the demeanor we need to have, as well as some sample interview questions. Vamos a hablar sobre el proceso de la entrevista del trabajo, nuestro comportamiento durante la entrevista, algunos ejemplos de preguntas de entrevistas. And uh, here are some key phrases. I'll translate a few of them. Uh, for lesson 29, my first interview, mi primera entrevista, que una de las frases o oraciones principales, voy a traducirlas. You derive power from, vas a derivar poder de, cuando estás haciendo una entrevista. Número uno, or A, the research you did on the company or the interviewer. Vas a derivar poder de la, de la investigación que tú hiciste sobre la empresa o sobre el que te va a hacer la entrevista. Hay que hacer investigación antes de ir en la internet, etc. En internet. B. Your power poses. Vas a tener o derivar poder de tus poses de poder. Muy importante. Ya hablamos de esto en las secciones anteriores. Number two. Be punctual and dress for success. Sé puntual y vístete para el éxito. And number three, have a clean cover sheet and a resume handy. Vas a tener una hoja de introducción y tu, um, y tu CV aquí contigo, aunque ya lo hayas enviado. Hay que tenerlo de todas maneras contigo, muy importante. Um, know and be ready to answer. Conoce la respuesta si estás listo para responder. About your work experience, sobre tu experiencia laboral. Your qualifications, your skills in education. ¿Qué es lo que te califica? ¿Cuáles son... Eh, unas competencias claves que tú tienes, digamos, una educación que hayas logrado. Uh, C, uh, stories of how you used your qualifications to meet quotas, goals, management, etc. Tienes que tener historias listas para mostrar cómo es que tus cualificaciones 
fueron utilizadas para poder lograr ciertas cuotas, ciertas goals, metas, ciertos management, ciertas gerencias, etc. Number five, offer a strong handshake. Be enthusiastic and show hunger, hold ability, and steeple your hands as often as possible or mirror the interviewer's body posture. Ofrece un apretón de manos fuerte. Sé una persona llena de entusiasmo, entusiástica. Eh, demuestra que tienes hambre, moldabilidad. Eh, vas a campanar tus manos lo más, antes, lo más posible que puedas o vas a tratar de ser un espejo, a espejar la postura corporal de que te está entrevistando. Muy bien. Algunas preguntas, a couple of interview questions. How are you today? ¿Cómo estás hoy? Uh, did you find uh, us okay? Nos encontraste bien. Tuviste problemas en encontrarnos. So tell me a little about yourself. Dime un poco sobre ti mismo. Uh, what type of positions are you looking for and why? ¿Qué tipo de posiciones en nuestra empresa estás buscando y por qué? Uh, what were your major responsibilities in your last job? ¿Cuáles fueron algunas de tus responsabilidades más importantes en tu último trabajo? What would you say are your greatest strengths? ¿Qué dirías tú, son, qué dirías tú que son tus fuerzas más grandes? What are some of your weaknesses? ¿Cuáles son algunas de tus debilidades? Why would you want to work here? ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? When can you begin? ¿Cuándo puedes comenzar? Very good. And here we learned a good number of words. I'll introduce a few of them. Interview, entrevista, demeanor, comportamiento. Derive, derivar, research, investigación. Power poses, punctual, dress for success. Cover sheet, have it handy, contigo a la mano, handy. Be ready, estate listo de. Skills, quotas, management, handshake, mirror. Interviewer, candidate, sample, un ejemplo, sample questions, preguntas de ejemplo. Office, easy, get down to business, ir al grano. A bit about, un poco de, bachelor's, master's, doctorate, field of study, campo de estudio. Industry, enjoy, free time, tiempo libre. Type, utilize, full time, part time. However, sin embargo, consider a position, consider una posición. Greatest strength, fuerza más grande. Modest, modesto. Back it up, vas a respaldarlo. Under pressure, bajo presión. Reference letter, show it. Weakness. Workaholic, un trabajaólico. <laughs> Too much, demasiado. Customer, company. Mention. I'm aware, sé que. Operations, market leader. Personality, fit. Mission statement. Vision statement. Culture, high-end products, begin, comenzar, as soon as possible, lo más antes posible, willingness, disponibilidad. Very good. Lesson 30, the Jesse Owens story is powerful. Qué maravilloso, me fascinó mucho haber puesto esta, esta lección aquí. Y un poco sobre Jesse Owens, una gran historia, este significado de la historia de Jesse Owens para cada uno de nosotros. Una, una, una historia maravillosa, ¿no? Vamos a leer estas seis frases, la voy a traducir también. The first Olympic Games were celebrated 700 years before Christ in Greece. Los primeros Juegos Olímpicos fueron celebrados 700 años B.C., before Christ, antes de Cristo, in Greece, en Grecia. Number two. The modern Olympics first took place in 1896 in Athens, Greece. Los Olímpicos más modernos primero tomaron lugar en 1896, otra vez en Atenas, en Grecia. In order to bring athletes in individual and team sports together. A fin de traer a atletas en deportes tanto de individuos como de equipo juntos. From all over the world, de todo el mundo. In an effort to promote world peace, en un esfuerzo o a fin de promover la paz mundial. Number three. Jesse Owens won four gold medals in the 1936 Olympic Games in Berlin. In front of Adolf Hitler. Jesse Owens, un afroamericano. Ganó cuatro medallas de oro en las Olimpiadas del 36 eh, en Berlín en frente del mismo Adolfo Hitler. Number four. Jesse Owens' victories helped disprove the Nazi theory, theory that non-whites were an inferior race. Las victorias de Jesse Owens, ¿se acuerdan el apóstrofo? Como terminan ese, el apóstrofo era posesivo, las victorias de Jesse Owens. The Jesse, uh, Jesse Owens' victories helped disprove Ayudó a, a completamente eh, eh, borrar, des, desaprobar o, o completamente quitarle significado a la teoría nazi 
de que los, los que no son blancos eran, los que no son blancos son de una raza inferior, que solamente los blancos eran una raza superior. Y obvio, sus cuatro victorias pudieron eh, romper esa, esa paradigma. ¿no? Number five, Owens faced racism back in the U.S. Sin embargo, qué triste, el mismo Jesse Owens eh, tuvo que enfrentar racismo de regreso en Estados Unidos. He was never invited to the White House as a show of respect. Nunca fue invitado a la Casa Blanca eh, como una demostración de respeto. Pues desafortunadamente el presidente en esa época pues era un poco racista, así que qué pesar. Number six. Olympic Games are an opportunity for a country to show the spirit of its people. Los Juegos Olímpicos son una oportunidad para que un país pueda mostrar el espíritu de su pueblo. And we learned these, last, these uh, words together. Celebrated, celebraron, before Christ. Athletes, team sports together. With an effort to promote world peace. A fin de promover paz mundial. Flag bandera. Interconnected rings, aros interconectados. Background, trasfondo. Blue, yellow, black, green, azul, amarillo, negro, verde. At least, por lo menos, winter, summer, invierno, verano. Host, son un, es un huésped. Uh, gold medals, medallas de oro. Disprove, completamente aniquilaron la teoría nazi de que los que no son blancos eran una raza inferior. Que, que, que los nazis habían promovido esa, esa terrible, terrible eh, filosofía. However, sin embargo, despite, a pesar de, victories faced racism back in the U.S., enfrentó el racismo, eventually, eventualmente, terminó como un janitor, gas attendant, showcase the spirit of its people, para mostrar el espíritu de su pueblo, ordinary, affirm a belief, afirmar una creencia. And lesson 31, living through this pandemic has not been easy, no ha sido nada fácil vivir por medio de esta pandemia mundial. COVID-19 and coronavirus. Talk about what is COVID-19, how to avoid it, and if you have it, how to survive it. Hablaremos sobre qué es el COVID-19, el coronavirus, eh, cómo evadirlo y si lo tienes, cómo poder sobrevivirlo. Coronavirus is an infectious virus caused by a new coronavirus uh, with Wuhan, China as its epicenter unto all the world. El coronavirus es una infección, un virus de infección causada por una nueva hebra, un nuevo, una nueva, un nuevo coronavirus que tiene a Wuhan, China como su epicentro y fue a todo el mundo. Number two. The best way to prevent and slow down transmission. La mejor forma para prevenir y relatizar o hacer más despacio la transmisión is by protecting yourself, es por protegerte a ti mismo and others y a otros. From the infection, de la infección. ¿Cómo? How? By washing your hands, por lavarte las manos, or using an alcohol-based rub frequently, o utilizar eh, eh, un gel de alcohol eh, frecuentemente, not touching your face, sin tocarte la cara, and always wearing a face mask, y, y siempre utilizando eh, una mascarilla. Number three, clean and disinfect frequently touched objects and surfaces daily. Hay que limpiar y desinfectar frecuentemente objetos que se tocan o superficies diariamente. Number four, stay home. <ríe> es de las más grandes. Quédate en la casa. Except to get medical care a, a menos que tengas que tomar un cuidado médico. Most people can recover at home without medical care. La mayoría de la gente se va a recuperar en sus casas sin la necesidad without de cuidado médico, medical care. Stay hydrated. Hay que permanecer hidratado. Take over-the-counter OTC medications or medicines. Toma medicina over-the-counter. Eh, eh, que no, no es necesaria una receta médica para poderla obtener. Avoid public transportation. Evite la, la transportación pública. And stay in touch with your doctor. Mantente en comunicación con tu doctor. These were some of the words we learned. Center for Disease Control. CDC. Centro para el Control de Enfermedades. Cause, causado, unto, asia, mild, leve, illness, enfermedad, without, sin, treatment, tratamiento, smoker, alguien que fuma, fumador, underlying, more likely, develop, desarrollar, slow down, ralentizar, hacer, hacer más despacio, washing, touching, lavándose, tocándose, spreads, eh, se va con, en contagio, droplets, uh, droplets, se puede decir por gotitas. 
etiquette, immune system, sistema inmunológico, clean often, either with or con, avoid people, evade personas, evita personas, between, entre, cover, cubrir, around, sneeze, estornudar, tissue, eh, que sería papel, papel este, higiénico, trash, basura, touch, tocado, surfaces, superficies, outside the household, afuera del hogar, los, los que componen el hogar, except, a menos que, care, tomar cuidado, recover, stay in touch, mantenerse en comunicación, apart, wear, ponerse algo, masks, máscaras, sharing, compartir, fan, monitor, seek, buscar, breathing, respirar, chest pain, dolor de pecho, towels, toallas, bedding, eh, las sábanas, sugary, cosas que tienen mucha azúcar, ¿a qué va a ir el azúcar? Como la plaga, porque el azúcar hace que el sistema inmunológico, obvio, se vaya deteriorando y por lo tanto así no estamos fuertes para poder combatirlo si nos toca pasar por esa pandemia. Ok, lesson 32, break a leg. Idioms, modismos, 2.0, 2.0. Ahora vamos a hablar de las 12 modismos. Aquí, a blessing in disguise. Es una bendición en disfraz, literalmente. A dime a dozen, una, se llama a dime 10 centavos, la docena. Una cosa bien barata. Beat around the bush. En la que andar con tanto rodeo, digamos en español, eh, es rodear alrededor o, o eh, tocar alrededor eh, del arbusto, se diría literalmente en inglés. Pero late than ever, mejor tarde que nunca, también en español. Bite the bullet, morder <ríe> la, la bala. Es decir, si no te gusta algo, you gotta bite the bullet y hay que hacerlo. Break a leg, romperse una, una pata, una pierna. Este es básicamente una expresión que se dice antes que alguien va a hacer un show público, cantar o actuar, etc. Break a leg. Call it a day. Uh, llamarlo un día, decir suficiente para el, para el día de hoy. Vamos a terminar el día. Cut some slack. Dame un poco de, de oportunidad, por favor. Cutting corners. Cortando las esquinas. Eh, easy does it. Eh, despacito. Easy does it. Get out of hand. Salirse fuera de la mano. Descontrolar. Get your act together. Eh, haz, pon tu acto junto quiere decir, eh, oye, eh, pon tus pensamientos en orden para poder actuar. Get your act together. Muy bien, palabras que aprendimos aquí. Blessing es una bendición. Disguise es un disfraz. Missing, algo que, que, que falta. Dime a dozen, 10 centavos la docena. Forget her, olvídate de ella. Tipo, type. Be around the bush, no más andar con rodeos, básicamente. Better, late than ever, mejor tarde que nunca, running behind, eh, es básicamente voy tarde, pero literalmente running, corriendo, behind, detrás, pero corriendo tarde, oyendo tarde, bite, morder, bullet, una bala, break a leg, rompe una pierna o pata, good luck, buena suerte, call it, llámalo, straight, derecho, cut some slack, eh, córtame un poco de, de exceso, sería la traducción literal. Eh, trying my best, estoy tratando lo mejor que puedo. Cutting corners, cortando esquinas. Easy, tranquilo. Slow down, eh, más despacio, ralentiza. Discussion, una discusión. Ended in a brawl, terminó una pelea. Act, actuar, or else, o si no. Might be fired, quizás vas a estar despedido. Might, quizá, o quizás despedido. Fire. Muy bien. Las reglas gramaticales de los personal pronouns, los pronombres personales. Hablaremos, hablaremos aquí sobre pronombres, pronouns. A pronoun is a word that takes the place of a noun. Una, un pronombre es una palabra que toma el lugar de un sustantivo. Okay? Personal pronouns are either a subject of a verb or an object of a verb. Okay? Eh, pronombres personales son o el sujeto del verbo o el objeto del verbo. Hablemos del sujeto. The subject of a verb does the action. El sujeto del verbo hace la acción del verbo. The personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they. Can all be used as the subject of a verb. Okay? Entonces, ¿qué es el sujeto? Entonces, ¿qué es un pronombre? Un pronombre... Es, es el sujeto del verbo, es lo que está haciendo la acción. ¿Quién come? Yo como. Yo. 
¿Quién come? Tú comes. Tú, él, ella, él, eso, nosotros, ellos. Estos son pronombres personales. Por ejemplo, Lisa likes cats. Lisa le gustan los gatos. She has four cats. Ella tiene cuatro gatos. ¿Quién? Ella. Pronombre personal. ¿Quién es? es Lisa. Ella. Entonces, ella toma el, nom el lugar de Lisa. Lisa es el sustantivo, obvio. Pero ella toma el lugar de Lisa. Por lo tanto, ella es un pronombre. ¿Okay? Lisa likes cats. Who likes cats? Lisa does. Lisa le gusta los gatos. ¿A quién le gusta los gatos? A Lisa. Lisa es quién? Lisa es, es el, el, el sustantivo. Lisa. The personal pronoun Lisa, the personal noun Lisa, is the subject of the verb likes. El, el sustantivo personal Lisa, Lisa, el sustantivo, ella es el sujeto del verbo le gusta. ¿Quién le, ¿A quién le gusta los gatos? A Lisa. She has four cats. Who has four cats? She does. Ella tiene cuatro gatos. ¿Quién tiene cuatro gatos? Ella los tiene. Por lo tanto, el pronombre ella, she, takes the place of Lisa. Toma el lugar de Lisa. Es el sujeto de has. Es el sujeto. It's the subject of has. Es el sujeto de tiene. ¿Quién no tiene? Ella. Ella toma el lugar de Lisa. Por lo tanto, ella es un pronombre porque pronombres toman el lugar de un sustantivo. Ella. Ella, she. Toma lugar de Lisa. Por lo tanto, es un pronombre. Here are a few more paired sentences that show personal pronouns as subjective verbs. Aquí hay otras frases, otras oraciones que muestran eh, pronombres personales como los sujetos de verbos. Por ejemplo, my name is Harold. Mi nombre es Harold. Ese es mi nombre. I am 49 years old. Yo tengo 49 años de edad. Esa es mi edad. I am. I toma lugar de Harold. ¿Verdad? What is his name? Harold. Ese es un sustantivo personal. I es un pronombre porque toma el lugar de Harold. I'm 49 years old. Tengo 49 años de edad. My brother Javier works hard. Mi hermano Javier trabaja duro. He owns a chiropractic clinic in Bogotá. Es la verdad. Él es el dueño de él. Otra vez. Es el dueño de una clínica quiropráctica en Bogotá. Otra vez. Bogotá no hay que tener acento. Pero bueno. Uh, he is Javier. He is the pronoun, es el pronombre de el sustantivo personal, Javier. My sister is younger than me. She is 40 years old. Mi hermana es menor que yo. Ella tiene, ella otra vez, el pronombre, tiene 40 años de edad. Our dog is very naughty. It likes to pee on the sofa. Nuestro perro es un perrito travieso, naughty, travieso. A él o a eso, it, it, el perro, toma el lugar de el perro. Likes to pee, le gusta orinarse en el sofá. Toy, you are a bad doggy. <ríe> es que nuestro perrito se llama Toy, juguetito. You, toma el lugar de Toy. Tú, eres un perrito malo. <ríe> ya le veo la cara. You are a bad doggy. Y él no se orina en el sofá, él nunca se orina adentro. Solo que afuera tenemos un sofá en el patio y de vez en cuando va por ahí cerquita. Pero bueno, es otra historia. Toy, you are a bad doggy. Soy, eres un perrito malo. Eres, tú eres. Ese es el pronombre. Joaquín and I are playing soccer. We like sports. Joaquín y yo, está tomando el lugar mío, are playing soccer. Estamos jugando fútbol. We, nosotros, nos gusta los deportes. A nosotros, eso es otro pronombre. Javier, Andrés, and Jalo Antonio are my brothers. Es la verdad. Javier, Andresito y Jalo Antonio are my brothers. Son mis hermanos. They, ellos, este they toma lugar de los tres. Are younger than I am. Son menores que I, que yo. I am. Así que they, I, we, it, she, he, you, I. Todo esto son pronombres prepersonales. Muy bien. Ahora, a pronoun is a word that takes the place of a noun. Ya vimos eso. Pero no solamente es, es the subject of, of the verb, no solamente es el sujeto, como lo vimos hace un momentito. También puede ser el objeto del verbo. It can also be the subject of the verb. Let's look at some examples as an object. Vamos a ver algunos ejemplos como su objeto. The object of a verb receives the action. Que el sujeto del verbo hace la acción. El objeto del verbo recibe la acción hecha. Okay? 
the personal pronouns, me, you, him, her, it, us, them. Estos pronombres personales. No I, sino me. Okay? You, you. No he, sino him. No she, sino her. Okay? No we, sino us. No they, sino them. Estos, me, you, him, her, it, us, them. Estos son objetivos. Reciben la, la acción. And uh, called, uh, can all be used as the object, como el objeto, of the verb. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Lisa likes cats. She likes to play with them. Okay. El mismo de la anterior. Pero mira, Lisa le gusta los gatos. A ella le gusta jugar con ellos, them. ¿Quién está recibiendo la acción del juego? Los gatos, them. Them, them. Aquí está Lisa. Es un sustantivo personal. Aquí hay gatos. Es otro sustantivo. A ella le gusta jugar. ¿Quién juega? Lisa. El sujeto. Pero... ¿Quién recibe el juego? Los gatitos. El objeto. Por lo tanto, them, 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 es el pronombre. También podemos decir she es pronombre subjetivo de Lisa, pero them es pronombre objetivo de gatos. ¿Ok? Lisa likes cats. What does Lisa like? ¿Qué le gusta a Lisa? Gatos. The noun cats is the object of the verb likes. El sustantivo gatos es el objeto del verbo le gusta. She likes to play with them. What does she like to play with? Them. A ella le gusta jugar con ellos. ¿A qué le gusta jugar con ella? Con ellos. Them. The pronoun them, el pronombre them, toma el lugar de gatos. Takes the place of cats. Is the object of likes. Es el objeto de le gusta jugar. Le gusta jugar. ¿Ok? Muy bien. Uh, let's look at uh, some examples, vamos a ver algunos ejemplos, of personal pronouns as objects of verbs, de algunos eh, pronombres personales como objetos de verbos. I'm finishing my homework. Gabriel is helping me. Yo estoy terminando mi tarea. Gabriel me está ayudando a mí. A mí. ¿A quién está ayudando? A mí. Yo recibo la ayuda de Gabriel. Por lo tanto, yo soy el objeto de lo que me está ayudando Gabriel, del verbo ayudar. Goodbye, amigos. I'll call you later. Hasta luego, amigos. Les llamaré después a ustedes. Where is Dr. Nelson? I need to speak to him. Tengo que hablar con él, el Dr. Nelson. Con él. ¿Con quién tienes que hablar? Con él. Él va a recibir la llamada. La, el, la acción la va a recibir el Dr. Nelson. Miss Valentine is very, very nice teacher. All the children like her. La señorita Valentine es una muy, muy linda profesora. Todos los niños les, les gusta, le cae bien a ella. Que ella les cae bien a ellos. ¿Quién les cae bien a ellos? Ella. Ella es el objeto de qué es lo que a ellos les gusta. Ella. No es she, es her. ¿Ok? The house is very dirty. Mom is cleaning, cleaning it. La casa está muy sucia. Mami la está limpiando. It. It. ¿Qué está limpiando la mamá? It. Este, la casa. El toma el lugar de la casa, obvio, el it. Es el, el pronombre eh, personal eh, del objeto, del obje, el objeto de lo que está recibiendo la limpieza. La mamá limpia, pero ¿qué es lo que está limpiando la mamá? El objeto, que es el sustantivo casa, y el pronombre de la casa es it, toma el lugar de la casa. Objetivo. Uncle Rafael called Rosita to ask her a question. El tío Rafael llamó a Rosita para hacerle una pregunta. ¿Quién le hizo la pregunta? A Rosita, pero... ¿A quién? A ella. Ella es el pronombre, toma el lugar de Rosita, a la quien recibió la, la, la llamada. Mi, my chimichangas are all gone. Someone has eaten them. Mis chimichangas es una comida mexicana, para los que no saben. Eh, aquí en Estados Unidos, no creo que está allá en México, pero aquí la tienen así, chimichangas. Es un burrito frito. Es otro tema. Mis chimichangas are all gone. Someone has eaten them. Alguien se las ha comido. Alguien comió, ¿qué? Se las comió. Es decir, el objeto de lo que fue comido fueron ellas, que Las chimichangas. Muy bien. Ese es un objeto, ese es un pronombre objetivo. Eh, vamos a hablar aquí eh, de los eh, pronombres personales en sus diferentes um, tensos. First person singular, second person singular, third person singular, and then first, second, and third person plural. 
subject and object, ¿okay? tanto del sujeto como del objeto. Persona, primera persona singular, singular, I, yo. Objeto, me. Second person, you, es igual, you. Third, he, she, it, he, she, it. Him, her, it. Ahora con el plural. We, nosotros. Us, nosotros. Second person, plural, you, you. Third person, they, ellos. Them, igual ellos. Pero uno es subjetivo, otro es objetivo. I love pizza. Yo, a mí me gusta la pizza. I love, yo amo. ¿Quién ama? Yo amo. Yo soy el sujeto del verbo amar. Please love me. Por favor, amame. ¿Quién es el objeto? Yo. Quiero que tú me ames. ¿Entiendes? Así que igual, him. Third person him. He is cold. Él tiene frío. Please cover him. Por favor, cúbrelo. Muy bien. He, he es el, sujeti, el, el, el sujeto del que tiene frío. Cúbrelo es la persona que lo está, que está recibiendo el abrigo. Objeto, sujeto. She, her, it, it. They, them. ¿Ok? Muy importante entender esto. Ahora, hablemos de pronombres como pronombres reflexivos. A reflexive pronoun are words that refer to the noun or pronoun that is the subject of the verb. The words myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, are all reflexive pronouns. Los pronombres eh, con reflexión son pronombres, obvio, que siempre son el sujeto del verbo. Por ejemplo, yo mismo, tú mismo, él mismo, ella mismo, eso mismo, nosotros mismos, vosotros mismos, ellos mismos. Son, todos son eh, pronouns that are reflexive, pronombres reflexivos. Por ejemplo, my son Seth built his computer himself. Mi hijo Seth construyó su computadora él mismo. El mismo es un pronombre reflexivo. El mismo. Be careful not to injure yourself with that hammer. Ten cuidado de no lastimarte a ti misma con ese martillo. A ti misma con ese martillo. Shelha was looking at herself in the mirror. Shelha se estaba mirando a sí misma en el espejo. A sí misma en el espejo es reflexivo. Natalie fell from the tricycle and hurt herself. Natalie se cayó del triciclo y se lastimó a ella misma. A ella misma. Herself. Self is mismo, 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 mismo. Our cat licks itself after every meal. Nuestro gato, no que tengo gatito, pero... Eh, our cat licks itself, nuestro gato se lambe a sí mismo después de cada comida. A sí mismo. We baked the cookies by ourselves. Hicimos o cocinamos ¿no? eh, los, los este, pastelitos, los cookies, las galletitas, por nosotros mismos, ourselves. Have yourselves a merry little Christmas. Christmas. Tengáis vosotros uh, una eh, muy hermosa, muy linda Navidad. Vosotros, yourselves, vosotros mismos. Una muy hermosa Navidad. Así que estos que terminan con los mismos, self, 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 todos son Pronouns son pronombres, solo tomo en lugar del de sustantivo, pero son reflexivos, ¿ok? Muy importante. Vamos a ver aquí algunos ejemplos del sujeto, del su, eh, pronombres del sujeto, objeto y reflexivos. Otra vez, I, me, ya la vimos esa, myself. You, you, yourself. He, him, himself. She, her, herself. It, it, itself. We, us, ourselves, you, you, yourselves, they, them, themselves. Importante entender estas diferentes formas de pronombres. Y para terminar, esta sí es más facilita en las, los pronombres posesivos. Um, possessive pronouns are used to talk about things that belong to people. Son utilizados para hablar de cosas que le pertenecen a personas. The words mine. Yours, his, hers, ours, theirs, are possessive pronouns. Las palabras mío, tuyo, suyo, suya, 
nuestro y suyos son pronombres posesivos. Por ejemplo, this pen is mine. Este bolígrafo es mío. Mine. Have you lost yours? ¿Perdiste el tuyo? Rudy. This taco is mine. <laughs> And that one over there is his. Este taco es mío. Pero el que está allá es de él. O es, perdón, es el suyo. Perdón, es el suyo. David has lost his dog. David perdió su perro. Is this dog his? ¿Es este perro suyo? I can see our bike, but where is yours? Puedo ver nuestra bicicleta, pero ¿dónde está la tuya? We've had our dinner, tuvimos nuestra cena, but they haven't had theirs yet. Pero ellos no han, no han disfrutado de la suya todavía. ¿Ok? De la suya todavía. Mío, tuyo, suyo, suya, nuestro, eh, suyas, ¿verdad? Aquí vamos a ver ya eh, también este, el, en, en, el proces, en, el, en el procesivo. Eh, I, me, mine. You, you, yours. He, him, his. She, her, hers. It, it, its. We, us, ours. You, you, yours, and they, them, theirs. Mío es diferente a me, es diferente a yo. Tú, tú, suyo. Él, igual him, a él, suyo, suya, suyos, nuestro, vuestros, suyos. ¿Okay? Muy importante el posesivo. Ahora vamos a hablar, para terminar, sobre los pronombres demostrativos. Demonstrator pronouns are used for pointing things out. ¿Se utilizan para qué? Para destacar cosas. The words this, that, these, those are demonstrative pronouns. Las palabras esto, eso. Es decir, this, esto, that, eso, these, estos, those, esos. Obvio, estos son singulares. Y estos son este, plurales. Esos son singulares que están cerca de ti. Esos son plurales que están lejos de ti. Are demonstrative pronouns. Son demostrativos. Vamos a verlo. This is my girlfriend. Esta es mi novia. Está cerquita de mí y es singular. These are my glasses. Estos son mis, eh, mis gafas. This is the Garcia's house. Esta es la casa de los García. Es una casa es singular y está cerca. These are sheep. But those are goats. Estas son ovejas. Están cerquitas, plural. Pero esos son cabritos. Están más lejos. Esos son cabritos. This is my ex-husband's house. Esta es la casa de mi ex esposo. Those are zebras. Esas son zebras. That's my mother-in-law's fake teeth. <ríe> no sé por qué puse eso. <ríe> no quiero que se me enoje mi suegra porque eso no es verdad. Pero bueno. Uh, esos son los dientes postizos de mi suegra. <ríe> bueno, para que se ríen un poco, ¿verdad? Eh, con esos pronombres demostrativos, ya como que no me los quiero perder, ya los perdí con los posesivos, pero bueno. Ya pueden retroceder y siempre verlo de, de nuevo. ¿no? You'll have to work harder at this. Vas a tener que trabajar más duro en esto. Come on, man. We can do better than that. Podemos hacer mejor que eso. Son demostrativos. Esta es mi novia. Esos son mis... Esta es la casa de los garcías. Esas son las ovejas. Esa es la casa de mi esposo. Esas son las cebras. Esos son los dientes postizos de mi suegra. Trabaja duro en esto. Podemos hacer mejor que eso. Esos son todos que pronombres demostrativos. ¿Ok? Ahora, eh, pronombres indefinitivos. An indefinite pronoun, indefinite pronoun does not refer directly to any other word. Most indefinite pronouns express the idea of quantity. Here's a list of indefinite pronouns. Así que hay pronombres que también que son indefinidos. Es decir, no expresan ninguna palabra directamente, pero sí expresan una idea de, de cantidad. Por ejemplo, all, todos, each, cada, most, la mayoría, other, otros, another, otro, either, cualquiera, neither, ninguna. Several, varias, any, cualquiera, everybody, todos, cada persona, nobody, nadie, some, algunos, anybody, cualquier persona, everyone, todos, none, ninguno, 
somebody, alguien, anyone, cualquier persona, cualquiera, few, pocos, no one, nadie, someone, alguien, both, ambos, many, muchos, one such, uno tal. Todos estos son expresiones indefinidas, son pronombres indefinidos. Por ejemplo, everybody is welcome at the meeting. Todos son bienvenidos a la reunión. ¿Quién es todos? Todos es un pronombre, pero no, no te dice si, si es hombre, mujer, si son perritos. No, no, nomás te dice es una, es indefinido pues. Many prefer their coffee with sugar. A muchos les gusta su café con azúcar. A muchos. Does anybody care for cheese sandwich? Alguien, eh, alguien le gustaría un sándwich eh, de, de queso. Few cho choose to live in the arid desert. Pocos eligen vivir en el desierto árido. Is anybody out there? I, ¿Existe alguien allá afuera? Nobody answered the teacher. Nadie le respondió a la profesora. Nadie. Somebody. Somebody, alguien is going to trip over. Alguien se va a tropezar sobre eso. Another day, another dollar. Otro día, otro dólar. Así que estamos hablando de un pronombre indefinido, ¿ok? Que siempre cuantifica algo. Así que con eso terminamos la, el nivel número 2 y los dientes postizos de la suegra. Ay, ay, ay. Nivel 2, cursos 3 y 4. Espero que hayan aprendido bastante, tanto con el repaso como con la gramática. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también eh, saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés, completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de Nuparla incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país toda la experiencia igual completa así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido, te lo prometo así que de parte de todo mi equipo aquí en Uparla thank you for learning English with us nos vemos en la siguiente video clase chao for now.